മഹദി ആമിൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹ പറയുകയാണ് ഷർഫുൽ അനാമിനുള്ള ഒരു ഹിക്കായത്താണ് മഹദി പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ ഗർഭം ചുമന്ന സമയത്ത് ലമ്മാ ഹമൽത്തു ലറസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹദി പറയുന്നു കാനത് തഖൂലു മാ ഷഅർതു അന്നി ഹമൽത്തു ഞാൻ ഗർഭം ചുമന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഗർഭം ചുമന്ന സമയത്ത് ഗർഭമായി എനിക്ക് ഗർഭമായിരിക്കുന്നു എന്ന വിഷയം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് അസ്വസ്ഥതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളത് പോലെ എനിക്കൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല നീ അങ്കർത്തു എനിക്ക് മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാസക്കുളി നിന്നു ഇതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗർഭത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്നിട്ടോ ഈ സംഭവം വലിയ സംഭവമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് ജിബിരി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഓ ജിബിരി മുഹമ്മദാകുന്ന പ്രവാചകൻ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാചകർ കടക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അല്പം മണ്ണെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നാ പറയും അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധ ഹറം ഷെരീഫിന് മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിന് ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമാണ് പരിശുദ്ധ മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ വെച്ചിട്ട് മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമാണ് എന്നാൽ അത്ര നിസ്കാരത്തിന്റെ നിലക്ക് പ്രതിഫലമില്ല ആയിരം റക്കായത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് മസ്ജിദ് നബവിക്കുള്ളത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവിത്രതയുള്ള സ്ഥലമാണ് മക്കയിൽ വെച്ച് ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന പ്രതിഫലമുള്ള മക്കത്തിൽ മുക്കറമ അതിനേക്കാൾ പവിത്രതയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മൻമദീനത്തിൽ മുനവറയിൽ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയിൽ ഒരു സൂറുള്ള കടക്കുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മണ്ണെടുത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു ജിബിരിനോട് പറയുകയാണ് അമറ ജിബിരിലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ അന്തിയുറങ്ങുന്ന കടക്കാനുള്ള ആ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ പോയിട്ട് ിൽ പോയിട്ട് അല്പം മണ്ണെടുത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ജിബിരിയിലൂടെ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തോന കടക്കല്ല അവസാനം നമ്മൾ ചിന്തി നോക്കുക നമ്മളെ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ ഗർഭുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കും ഒന്നാം മാസം രണ്ടാം മാസം മൂന്നാം മാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ മാസം മാസം ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദി ആമിനർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഗർഭം ചുമന്ന സമയത്ത് മഹദി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണ് അവ്വല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹദിയുടെ അടുത്ത് വരികയാണ് ഗർഭം ചുമക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നു അമിനാ ബീവി നിങ്ങൾ വേജാറാവണ്ട ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഗർഭം ചുമന്നിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരിയിലെ മലക്കു ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം പോവുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മാസം രണ്ടാം മാസത്തിൽ വരുന്ന ആത്മീയ ഡോക്ടർ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ ഉമ്മമാരെ വരുന്നു ബീബിയോട് പറയുന്നു ഓ അമിന ഉമ്മി ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ മഹതിയുടെ നേ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മഹത്വം വലിയ മഹത്വമുള്ള കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കയറ്റിലുള്ളത് എന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ട് മഹതി പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ മാസം വരുമ്പോ അശ്വഹ്രാലിഹ മൂന്നാമത്തെ മാസം വരുന്നതാരാ ഡോക്ടർ വരിക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ മാസം സ്വപ്നത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നു ഓരോ മാസത്തിലും മഹത് മഹതിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഓരോ നബിമാര് വരുന്ന സംഭവം നാലാമത്തെ മാസത്തിൽ അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിൽ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആറാമത്തെ മാസത്തിൽ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുന്നു അതുപോലെ ഏഴാമത്തെ മാസത്തിൽ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വസ്സലാം വരുന്നു വലിയ സ്ഥാനമുള്ള നേതാവാണ് ആ കുഞ്ഞനാണ് നിങ്ങളെ വയറ്റിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷം പറയാണ് ആ എട്ടാമത്തെ മാസത്തിൽ എട്ടാം മാസം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നു ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് മാസമാകുമ്പോഴും അതാ മഹാന്മാരായ കഴിഞ്ഞു പോയ നബിമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതാ പറയുന്നു വിജയത്തിന്റെയും സൂര്യനാകുന്ന ആ ചെറിയ കുഞ്ഞന് നിങ്ങൾ ജന്മം നൽകിയാൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് നിങ്ങൾ പേര് വെക്കണം കണ്ടോ നബിമാര് വന്നിട്ട് സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് നിങ്ങൾ പേര് വെക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിന്റെ സ്ഥാനം ബഹുമാനം അതും കൂടി ഇൻസാ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാനിലും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് തഫ്സീറിലൊക്കെ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്നൊരാൾ പേരിട്ടാൽ അത് എന്റെ പേര് കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കാൻ എന്നിലോ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരാള് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചാൽ ആ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയും ഉപ്പയും സ്വർഗത്തിലാണ് ഒരാള് കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടാൻ നേർച്ചയാക്കിയാല് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വയറ്റിലുള്ള കുട്ടി നാല് മാസാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടുവാൻ ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയാണ് നല്ലൊരു ആൺകുട്ടിനെ അല്ല അവനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ വലിയ മഹത്വമുള്ള പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് തൗറാത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്തുള്ള സംഭവം റൂഹുൽ ബയാൻ തഫ്സീറിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്തെന്നറിയോ ബനു ഇസ്രായേലിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നൂഹ് നബിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തോന്നിവാസിയായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോ ആരും ആ മനുഷ്യനെ നോക്കാണ്ടായില്ല ആ മനുഷ്യനെ നിസ്കരിക്കാനോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനോ കുളിപ്പിക്കാനോ കഫം ചെയ്യാനോ ആരുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ആ സമയത്ത് ആരും മെയിൻഡ് ചെയ്യാതെ അയാളുടെ മയ്യി തന്നെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബിക്ക് അള്ളാഹു വഹി അറിയിക്കുകയാണ് ഓ മൂസാ നബിയെ ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവരണം അയാളെ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കണം അയാളെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി പറയുക അറബി ഇന്ന ബനി ഇസ്രായേൽ ഷഹിദു ഈ ബനി ഇസ്രായേൽക്കാരിൽ മൊത്തം സാക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇയാള് നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ച ആളാ അയാള് തോന്നിവാസിയായി ജീവിച്ച പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ അയാളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ അയാൾക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ആ തൗറാത്തിൽ കാണുമ്പോ ആ ഭാഗമെടുത്തിട്ട് ചുംബിക്കുന്നു വലിയ മോശക്കാരനാണ് ആള് പക്ഷേ തൗറാത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് കാണുന്ന സമയത്ത് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ആളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് എന്ന് തൗറാത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഭാഗം വരുമ്പോ ആ ഭാഗമെടുത്ത് ചുംബിക്കുന്നു 
നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സബീനെ ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ മുസഫൊക്കെ ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഖത്തൊന്ന് വെച്ച് ചുംബിക്കാറുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇടയിലും മുഖത്തും വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം ആ മനുഷ്യൻ ചുംബിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുസാനബിയെ അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ കുളിപ്പിച്ചോളൂ നിസ്കരിച്ചോളൂ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിന്റെ ആ മഹത്വം അതിന്റെ വലിയ ബഹുമാനാണ് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് നിലക്ക് ചിന്തിച്ചാലും ആ പ്രവാചകരെ പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടത്താണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന ബുർദ്ധ ധരിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ മഹാനവറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ ബുർദ്ധ ആ ബുർദ്ധയുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ചെല്ലലുണ്ടല്ലോ പെട്ടതാണ് ഏത് ഏത് രീതിയിലും ചെല്ലാനും പറ്റുന്ന നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു കവിതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാംബു സൂര്യ റലി അള്ളാഹു വൻഹു വലിയ രോഗം ബാധിച്ച് ഡോക്ടർമാരും വൈദ്യന്മാരും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ട് ചികിത്സിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വലിയ രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോ മഹാനർച്ചയാക്കുകയാണ് എന്താണെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മധുഹന്ന് രചിക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുത്തുബിയത്തി എല്ലാം നേർച്ചയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ചയാക്കും എന്നതുപോലെ ഇമാം ഭൂസൂരി തങ്ങളെ രോഗം സുഖമാവാതിരുന്നപ്പോ മഹാൻ നേർച്ചയാക്കുകയാണ് റസൂലുള്ള മധുഹന്ന് രചിക്കണോ അങ്ങനെ രചിച്ച് അല്പം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാന് രോഗം സുഖപ്പെട്ട് സുഖപ്പെട്ടു വരുന്നു അങ്ങനെ രചിച്ചതാണ് ബുർദ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഗ്രന്ഥം അത് എല്ലാ സമയത്തും ചെല്ലാം ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് അത് ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ചിട്ട് വള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ വലിയ സുഖകരമായ പ്രസവം നൽകുന്നപ്പെടുമെന്ന ചരിത്രം പറയുന്നു ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾക്ക് ബുർദ പരിഹാരമാണ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾക്ക് ബുർദ പരിഹാരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാമ്പു സൂര്യ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ കവിത രചിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ബുർദ ധരിച്ച് എല്ലാം രചിച്ചതിന്റെ ശേഷം അതെല്ലാം രചന കഴിഞ്ഞിട്ട് മുത്തിന് പിതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവസാനം ചൊല്ലിയതെന്തെന്നറിയോ ഒരുപാട് അവിടുത്തെ പതിവുകളും ഒക്കെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുത്തിന് പിതങ്ങളെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ പുകർത്തി പുകഴ്ത്തിയിട്ടില്ല അതിന് മാത്രം എന്റെ ഈ തൂലിക എന്റെ കവിത പര്യാപ്തമല്ല എന്റെ ഈ കവിത കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തിയിട്ടില്ല അതിന് മാത്രം ഞാൻ ഇത് രചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പുകഴ്ത്തിയാൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല അവിടുത്തെ മഹത്വങ്ങള് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ മഹത്തായ വിശേഷണങ്ങള് എന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെയാണ് ഞാൻ പുകഴ്ത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മഹത്വം അവിടുത്തെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മജുലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ അതിനുവേണ്ടി ധനം ചെലവഴിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനുവേണ്ടി ഘോഷയാത്ര നടത്തിയാൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുകയാണ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ മൗലിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ മാനോ ൂടെ മരിക്കാനുള്ള തൂഫിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഖബറിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി പറയാൻ അതിന് സൗകര്യം കിട്ടുന്നതാണ് മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അർഹമുറഹിമായ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല അതിനൊക്കെയുള്ള വലിയ തൂഫിയത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇനി കുട്ടികളെ പരിപാടി നടക്കും സഫാബിസ്താദ് എത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും നല്ല 
രൂപത്തിൽ നല്ല വിജയത്തിലെത്തിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പൂർവോപരി നല്ല ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്താനും നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനും അള്ളാഹു ഈ മജിലിസ് കാരണം അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തല വലിയ വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടങ്ങൾ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ ഉപ്പ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്നും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ മുസ്തഫ മാനുവിന്റെ മരിച്ച മരണപ്പെട്ട ഭാര്യ അടക്കം എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകൾ അള്ളാഹുവെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ 